찌질 감성의 음악을 만드는 뭔가 노하우가 있어요? 솔직하게 하면 되는 것 같아요. 애써 뭔가 괜찮은 척 하지 말고 멋있는 척안 하고 그냥 그대로 쓰면 그러면 뭔가 술술 좀잘 나오는 것 같아요. 거의 뭐 변명의 왕이 네, 맞아요. 네. 끝이죠. 기리보이의 그땐 어렸으니까. 음. 그땐 어렸으니까 라는 네. 가사들은 네. 원래 경험담이 조금 들어 있네요. 그쵸, 많죠. 철없던 음. 옛날의 나의 그, 그 미안하다 음. 이런데 그거를 진지하게 말하는 게 아니라 애처럼 말하는 거죠. 음. 미안해. 음. 이런 식으로. 음. 이런 것도 뭔가 제 성격이랑 닮아있고. 아, 부대찌개에 라면 넣는 네. 걸 이해 못하는 건. 부대찌개에 라면을 넣는 걸. 선호하는 날. 부대찌개에 라면이 들어가는 순간 그건 라면이 되는 거잖아요. 라면 소스는 안 들어가잖아. 면만 들어가잖아. 그 라면을 다 먹어도. 찌꺼기들이 불어서 이렇게 아 돼 있으면 그거를 못 봐요. 제일 마지막에 먹으면 되잖아요. 아. <웃음> <웃음> 아니 근데 저도 네. 이해 못 하는 게 하나 있어요. 전 초밥을 이해 못 해요. 아 진짜요? 밥에 네. 생선을 날것을 이렇게 올려서 먹는지 이해가 안 돼요. 이해 돼요? 네. 완전 좋아. <웃음> 어, 그쵸? 네. 난 부대찌개 라면을 안 들어간다는 거 네. 저는 이해할 수가 없어요. 아 진짜요? 아, 이, 안, 안 들어가는 게 이해가 안 되는 거죠. 어, 아 그래요? 어, 어. 이런 거. 자 본인 곡이 가득한 플레이리스트 사이에서 네. 장기야 씨의 정말 없었는지 선택해 주셨는데 네. 이유가 있나요? 그냥 가사만 딱 보더라도 진 정말 찌질, 찌질하고 <웃음> 와 이거 아, 내가 만들었어야 되는데 이런 느낌의 곡이요. 진짜 완전 제 취향 저격이라서 오. 노래방에서 맨날 부르고 얼마나 찌질하길래 <웃음> 약속은 한 개도 없었어 <웃음> 그냥 길보의 음악을 만드는 원동력인 열정세포 플레이리스트 바로 오픈해 보도록 하겠습니다. 자극을 네. 주는 아티스트가 있어요. 네, 오르내림이라는 친구가 가사도 너무 잘 쓰고 네. 그 자기만의 그또 색깔을 갖고 있어가지고 네. 우리 친구의 음악을 맨날 들으면서 아 나도 더 잘해야겠다 이런 자극적이 옆에서 되는 네. 약간 자극이 되는 그런 노래죠. 네. 그런 아티스트네요. 그렇죠. 그런 아티스트. 사회 초년생 네. 한번 들어보도록 하겠습니다. 아니 요즘 뭐 맞춤법이 자꾸 틀려서 부끄러워하신다고. 아, 맞춤, 맞춤, 맞춤법이 어렸을 때 너무 공부를 안 했던 게 지금 제가 다, 자식을 낳으면 이번 공부는 꼭 시키자. 네. 그래서 저도 지금 결혼을 이제 해, 해야 되려고 하는데. 어, 진짜요? 네, 하려고. 저는 결혼을 빨리 하고 싶거든요. 여친가 있어요? 그건 모르겠는데. 아, 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 네. 아 나는, 네. 나는 준비한다는 줄 알고. 아, 공식적으로 아는 네. 얘기인 줄 알았어요. 기리보이 씨가 작업한 결과물들을 보면 음악적 틀이나 경계에 약간 좀 구애받지 않는 스타일이신 것 같아요. 콜라보를 하신 분들을 보면 에픽하이, 뭐 전소미 어. 씨, 헤이디 씨, 뭐 정말 장르가 다 다르거든요. 그럼 그 중에서 좀 많이 가장 기억에 남는 아티스트 분이 있을까요? 제가 피처링했던 노래 중에 다운이라는 친구의 기억 속이, 소각이라는 기억 아. 소각이라는 노래가 네. 있습니다. 왜, 왜 기억에 제일 많이 남아요? 피처링을 하기 전 애는 이분을 아예 몰랐는데 음. 노래를 너무 잘 부르는 거예요. 음. 곡도 잘 만들고 그래서 모르던 사람이 확 튀어나와서 우와! 이러, 아, 이렇게 강해보라 보니까 네, 강해보려가지고 아, 그럼 이 노래 한번 들어볼까요? 음. 그럼 앞으로 좀 네. 같이 해보고 싶은 콜라보 해보고 싶은 아, 너무 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 많은데 일단 자이언트 형이랑 음. 진하게 한번 해보고 싶고 아 왜냐면 제가 제일 존경하는 사람이 자이언트 형이에요. 아 정말. 어렸을 때부터 그냥 음. 너무 팬이었어요. 오. 근데 그형 보면 진짜 미친 네. 사람인 게 맨날 거기에 있어요 작업실에. 네. <웃음> 맨날 있어요. 맨날 나 출근하지 하면서. 만약에 FTL랜드와 네. 협업을 하자고 네. 하면 하실 의향이 있으신가요? 아 저는 바로. 쓰죠 다. 락 <웃음> 세포가 있습니다. 야. 아, 락 세포 있다. 네, 오. 원래 락커가 될줄 알았어요. 진짜로? 진짜로. 락한 소절 가능해요? 
어렸을 때부터 그냥 기타를 너무 치고 싶어 했어가지고 노래 뭐 뿅! 이걸 하고 싶었는데 그래서 제 최근 앨범 보면 거의 다그 기타가 들어가 있어요. 네. 그러면은 기리보이의 노래 중에 전제 통틀어서 아, 난이 노래만큼 진짜 열정적으로 만들었던 것 같다. 우린 서로 사랑하지 말자라는 노래가 있는데 네네네. 제가 너무 조금 똑같은 그 찌질한 이별, 이별에 그 얘기만 써, 썼나 싶어가지고 음. 팬들한테 사연을 보내달라 이메일로 그래서 그걸 토대로 만든 노래거든요 이게 약간 짝사랑하는 얘기인데 음. 대학생 이렇게 썸 같은 음. 그런 거 있잖아요 저는 그런 생각이 아예 없거든요 어, 세포가 제, 없으니까 아니, 가사에 네. 네. 그런 세포가 없어요 그런데 이제 그거를 조금 이제 습득하고 이제 썼던 노래 음. 사실 네. 진짜 이런 거를 네. 저는 좀 느껴본 적이 있어서 어. 이게 스무 살 초반 때 네. 엑스 걸프렌드가 네. 헤어지자고 했을 때이 이유를 댔어요. 어... 네. 연인은 아니어도 어. 그냥 연락하면서 지낼 수는 없겠냐. 아, 끔찍하다, 끔찍해. 그런 관계가 <웃음> 있더라고요. 에이, 어. 네. 작사를 하시면서 약간 자기만의 루틴이나 막 이런 것들이 있잖아요. 네. 제가 진짜 음악을 만드는 게 제가 들으려고 만드는 거거든요. 내가 두, 듣기 좋은 음악을 만들기 위해서 어. 제 작업을 할 때는 무조건 이거를 끝내놓고 뽑아서 기존 음원처럼 들어야 돼요. 자기 전에. 음. 그래서 그냥 그러려고 노력을 많이 하는 스타일의 음. 작업 방식. 그렇구나. 오늘만큼은 일개 도원은 한것 같은데 어, 오늘 어떠셨어요? 네, 바깥 바람 쐬서 너무 좋고 네. 불러줘서 감사드립니다. 아 네. <웃음> 기리보이의 열정을 하얗게 태운 거. 우리 서로 사랑하지는 말자 라이브 무대를 끝으로 인사를 드리도록 하겠습니다 여러분의 플레이리스트에 원스를 공유하세요 안녕 제발. <목소리> 시청자 여러분 진짜 나오셨어요 원스에 오신 걸 환영합니다 전설의 게릴라 콘서트 사건이 많이는 아니지만 크게는 싸웁니다 <목소리> 기억이 나지 않습니다. 신은 했었대요. 네, 사실 맞아요. 어, 진짜요? 갑자기 19금 이렇게 뜨는 아, 겁니다. 아. 이홍기의 플레이리스트 원수에서 만나요. 